తెలుగు సినిమా కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన కళాత్మక దృశ్య కావ్యం శంకరాభరణం ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి రెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విడుదలై ప్రపంచ నలుమూలల్లో తెలుగు సినిమా సత్తా ఏంటో చూపించింది ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఎవరి నోటా విన్నా శంకరాభరణం గురించే ప్రస్తావనే ఈ సినిమా విడుదలై ఈ రోజుతో సరిగ్గా నలభై సంవత్సరాలు పూర్తవుతోంది కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో పూర్ణోదయ ఆర్ట్స్ క్రియేషన్స్ పతాకంపై ఎడిద నాగేశ్వర్ రావు ఆకాశం శ్రీరాములు నిర్మించారు ఈ సినిమాలో శంకర శాస్త్రి తులసి మధ్య అలవికాని అనుబంధం తెలుగు వారినే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల్లో ప్రజల్ని కూడా మెప్పించింది ఈ సినిమా ప్రభావితంతో శాస్త్రీయ సంగీతానికి ఆదరణ కరువైన రోజుల్లో ఎంతో మంది శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు తెలుగోడు ఇది మా సినిమా అని గర్వంగా చెప్పుకునేవాడు స్వర్ణకమలం అవార్డు అందుకున్న తొలి తెలుగు చిత్రం కూడా ఇదే ఈ సినిమా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యంకు బెస్ట్ సింగర్గా తొలిసారి జాతీయ అవార్డు అందుకున్నాడు అంతేకాదు శ్రీమతి వాణి జయరామ్కు ఉత్తమ గాయకురాలిగా కేవి మహాదేవన్కు ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా జాతీయ అవార్డులు దక్కాయి కథ విషయానికి వస్తే ఓ వేషేకు ఆశ్రయమిస్తాడు ఈ సినిమా కథ నాయకుడు శంకర శాస్త్రి దీనికి తోడు పాశ్చాత్య సంగీత ఒరవడిలో శాస్త్రీయ సంగీతానికి ఆదరణ కరువై శంకర శాస్త్రి ఆర్థిక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు మరోవైపు తనపై జరిగిన అత్యాచార ఫలితంగా తులసి బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది చివరకు వేష కొడికే శంకర శాస్త్రి సంగీత వారసుడవుతాడు విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో పాటు ఈ సినిమా కేవి మహాదేవన్ సంగీత ప్రాణంగా నిలిస్తే జంధ్యాల మాటలు జేవి సోమయాజులు మంజు భార్గవి అల్లు రామలింగాల నటన శంకరవరణంను ఒక కళాఖండంగా మార్చాయి